Ok. Y ya, para responder tu pregunta, uh, nada, sí. Publicamos, lo pusimos en todas las escuelas, mandamos cartas. Y eso es lo triste que, y no sé, para agarrar a estas gentes en ese cuarto otra vez es casi imposible. Porque teníamos gentes ahí, la mera mera de la inmigración de San José, la mera mera, ella estaba ahí para contestar. Y ella, ella al principio le dijo, gracias por venir a los que vinieron y yo quiero contestarles lo primero, que ustedes no tienen que tener miedo a mi oficina. Que si ustedes sienten abusos, así tomorrow, Julie. Si ustedes sienten abusos de alguien o algo, ustedes, y si ustedes tienen preguntas de inmigración, ustedes vengan con mis trabajadores. Y si sienten que uno de mis trabajadores los anda tratando mal, háblenme a mí. Y les dio, a los que vinieron les dio su tarjeta. ¿Tú ¿No crees? ¿Y qué trataron ahí de...? Ah, de todo. Hablamos de esto, de lo que andamos hablando, de los abusos, de eh, miedos que tiene la gente, de la, de la migra, de todo eso. Hablamos de todo. Hablamos de todo. Y toda la gente que se fue, se fue, los siete que fueron. Pero se si, fueron... si corren a alguien o, o si lo paran del trabajo, de un trabajo, este, los pueden demandar. Hay protecciones. O, o, si, o si tienen, hay, aunque tuvieran culpa. Hay protecciones. Y estas, or, hay, hay, hay protecciones. Y estas organizaciones, los que estaban allí, era para educar a la gente. Y los que se fueron, los únicos siete que fueron, se fueron con unos paquetes con buenos datos, de, de, Buena de, de buenas informaciones. Y este, pero ya para hacer otra cita de esas ya no creo que vienen para atrás. Um, si sí, se junta montón mucha gente. <risa> you know, es, esa fue una cita que, como el que dice, duramos cuatro años en ponerla, ponerla para hacer. Rentamos un lugar ¿Y no grande. por siete personas? Porque no fue. No, no vamos a no vamos. Sí. Cuando están o sea, las oportunidades ahí. No, pues ya ni cuenta menos. Este. ¿Verdad? Y lo pusimos en pedimos anuncios y todo pero entonces nomás para que ustedes sepan hablando de regresando a lo que estamos hablando mm -hmm. hay protecciones para todo el tipo de gente no nomás no porque una persona está in, sin documentos no quiere decir que no hay protecciones y no quiere decir que pueden abusar de ti okay, hay protecciones okay. preguntas um, nomás para hablar una más vez de lo que estamos hablando um, Leí un artículo recientemente que un muchacho uh, andaba transportando drogas de México a los Estados Unidos. Y los policías de lo, la migra más o menos sabían que eran drogas y lo hicieron que tome de las botellas de las drogas. Se murió. Uh -huh. Se murió. Y los papás demandaron al, a, a uh -huh. la migra y ganaron un millón de dólares por, por, eso, por, hacer eso. por hacer eso. Porque nadie, no nomás porque son el gobierno, pueden también abusar de ¿no? Aunque esté haciendo algo. Uh -huh. yeah. y, y eso regresa, eso nos regresa a nuestro punto que queríamos hablar de, que la ley es la ley y nadie puede violar la ley, ni el mismo gobierno. Ahí está el sistema de pesos y contrapesos. Ahí está. Tenemos el sistema de pesos y contrapesos. Por unos lados está muy bien y por unos lados, you know, como en DACA, salimos perdiendo allí, pero a ver si se puede arreglar algo. Ojalá que el Congreso. Muy bien. Hoy no te vas a ir. Okay, good. Porque okay. quería terminar de por fin hablar del poder judicial. Pero si no me quieres. Ah. Quería terminar de hablar por del poder judicial, ¿ok? Que viene siendo la tercer rama. Y el artículo 3 de la constitución de este país. Okay. Poder judicial. A ver. Dice, el artículo 3 de la constitución establece las bases para el sistema de tribunales federales. Cortes. Tribunales. La Suprema Corte. La Corte Suprema. Pero todas las otras cortes también. Uh -huh. Uh -huh. El Poder Judicial de los Estados Unidos radicará en una Corte Suprema y aquellos tribunales inferiores que el Congreso en el transcurso del tiempo pueda ordenar establecer. La Judicatura Federal se compone de la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuyos nueve jueces son designados con carácter vitalicio, vitalicio por el Presidente y confirmados por el Senado y varios tribunales más bajos o inferiores. Entre, lo, 
los cuales están las cortes de apelaciones de los Estados Unidos y la, los tribunales del distrito. Ok, so, ¿qué quiere decir todo eso? Bueno, tenemos una corte suprema. El artículo 3 de los Estados Unidos establece cómo corren las cortes de este país. Okay. Ten, lo, los founding fathers del país tuvieron que tener un sistema de qué pasa si hay algo contra la ley, cómo se arregla esa situación. Tenemos el Congreso que hace las leyes, tenemos el presidente que enforza las leyes. Y ahora tenemos la corte que interpreta las leyes. Okay interpreta las leyes. Um, como aquí dice, tenemos nueve jueces en la Corte Suprema. Tenemos nueve jueces en la Corte Suprema. Y también tenemos tribunales más bajos o inferiores. En otras palabras, tribunales... La Corte Suprema también tiene sus propias ramas, ramas como el que dice. Um, y en la Corte Suprema... La Corte Suprema es la, la más grande de todas, pero debajo de ella hay diferentes ramas que van a, a, a este, oír casos más bajos. Los casos que llegan a la Corte Suprema son los casos que no se han podido arreglar en las Cortes Pequeñas, uno. Y dos, son casos con validad para oírse en la Corte Suprema. Okay. Muy grande. No, exactamente. No nomás puedes ir y decir, yo quiero ir a pelear un caso en la Corte Suprema. No es aceptable. Y empiezas de las cortes más bajas y luego hay un sistema por lo, el cual empieza a subir. ¿Qué? Okay. Ya, yeah, porque imagínense, nomás son nueve jueces. ¿Cuántas uh, personas tenemos en este país? Dijimos, 357 uh, millones. Imposible. Imposible. Con esta guía, el primer congreso dividió la nación en distritos judiciales y creó tribunales federales para cada distrito. De este inicio se ha evolucionado a la estructura actual, la Corte Suprema, 13 tribunales de apelación, 94 tribunales de distrito y 2 tribunales de jur juridic jurisdicción. jurisdicción especial. El congreso sigue repitiendo la facultad para crear o eliminar tribunales federales, así como para determinar el número de jueces en el sistema judicial federal. No obstante, no puede abolir la Corte Suprema. ¿Okay? La, el Congreso no tiene, otra vez, sistemas de pesos y contrapesos, el Congreso nunca puede hacer una ley que dice la Corte Suprema ya no existe. Eso no se puede hacer. Miren cuántas Cortes tenemos. Una Corte Suprema, 13 tribunales de apelación y 94 uh, tribunales del distrito. 94. 94 en esas cortes que están ahí, en esos 94 son las cortes donde si hay cargos federales si alguien mata a alguien van a oírlo en una de esas, de esas uh, cortes van a oírlo en una de esas cortes okay. um, la corte suprema no tiene tiempo de oír esos casos pero si alguien mata a alguien y hay cuestión de Vamos a decir, vamos a hablar de ese sistema, lo vamos a hablar en más detalle. Um, todos los cargos federales van a empezar en un tribunal del distrito. Todos. Todos. No vas a ir a la Corte Suprema inmediatamente. Después, pues vamos a decir, si, si you know, un papá mató a alguien que trató de robar la casa y, y, lo, ahora, y, y el, en el tribunal del distrito se dijeron que él era culpable y lo quieren mandar a la cárcel, en ese caso, él tiene chance de apelar los cargos. Si él pierde, en, en la corte del tribunal, él perdió. Dijeron que él tenía toda la culpa. La ley dice que él puede decirle a uno de los tribunales de apelación que mire su caso y que si puede apelar la decisión, en otras palabras, si, puede, pues, si pueden visitar esa decisión otra vez, pero en otra corte más alta okay. y en ese caso si la corte de apelación mira va a mirar el caso y en la corte de apelación si tú hay, hay ciertas calificaciones los abogados supieran hay ciertas calificaciones 
donde calificas para una apelación. No todas las veces. No todas las veces. No todas las veces puedes apelar. Uh, pero algunas apelaciones clásicas son uh, apelaciones de, de, como de, est de estabilidad mental. Si, si vamos a decir, en, en la corte del tribunal le, di le dijeron que ese papá era culpable y ya. Una apelación puede ser que su estado mental durante ese tiempo no estaba funcionando correctamente y tuvo que matar a esa persona. En la corte de apelación pudiera investigar si ese es un válido caso. Pero si la corte de apelación dice, no, tú estabas bien. Ahí está, lo quita. Pero si la corte de apelación dice, sí, quiero oír qué pasó con tu mente durante ese tiempo. Abren el caso de nuevo. El papá ya está en la cárcel porque ya lo encontraron culpable. Pero abren su caso de nuevo. Y si la corte de la, en la corte de la apelación pueden probar que él no tuvo la culpa por esa razón, lo van a sacar. Okay. Ahora, si la corte de apelación dice que no, entonces tiene chance de ir a la corte suprema. Tiene, pero eso es muy raro. A I mí mean, eso es... A ver, I mean, la corte suprema tiene un... A mí me gusta llamarla, tiene filtros. Tiene, hay nueve jueces. Y, uh, tengo un, una foto de los antiguos. Hoy uh, hay nueve diferentes. Pero como no tengo internet, uh, no puedo meterme a ver a los que están ahorita. Ok, so aquí están los nueve que estaban, ahorita todavía están muchos, pero él, él que está aquí a, acaba de fallecer y también hay, hay una latina, pues, hoy en día. So, a, a, alguno, alguno de ellos to, también no está aquí, no me acuerdo exactamente, creo que viene siendo él, pero él falleció y a otro de ellos ya se retiró. Los jueces de la Corte Suprema son el único título, o, lo, o cualquier juez. Es el único título del gobierno que no tiene vencimiento. Cuando tú eres un juez, tú puedes ser un juez hasta cuando tú quieras. Puedes tener como... Ella tiene como 90 años y, y todavía es juez. I mean, puedes, tú puedes ser juez hasta, you know, hasta tu último día. No, no, nadie te va a quitar ese puesto. No como el presidente, no como el, el uh, no te retires, Congreso ni el Senado. Mientras no te retires, cuando te pase algo, tú puedes... Aunque te pase algo, te tienen que esperar. Como él, él cuando, antes de que falleció, estuvo en el hospital por como tres meses. Ya están todos bien viejitos. Yeah. Estas, estas personas son muy calificadas para estar aquí. Um, han sido jueces en, en cortes más pequeñas y son lo mejor de lo mejor. Um, pues también para llegar allí tiene que también ir escalando. Oh, yeah. ¿no? No es de... joven ese que está ahí en este lado? ¿Cuál? ¿Este? El de allá. Mm. De, la de Miral Moreno. Realmente no sé. <risa> y si tuviéramos internet... A ver, ¿No tiene? Ahí. Se no, que la, está ahí pero... no la, la escuela no me... A I mí, mean, nomás me tienen en la computadora, pero no me tienen internet uh, wireless. A ver, vamos a ver si puedo conectar. Al internet. ¿Dónde está el internet? Ahí está. Sí, no, sirve, porque a veces dura como... No ganan del colegio ahí. ¿eh? No, ya no, ya no alcanza. Harnell lo quitó para que todos se lo andaban robando. <risa> <risa> Eso ya no más, tienes, ya tienes que estar en el edificio. <risa> tienes que estar en el edificio. Sí sirve, ¿eh? porque a veces se quita el internet y ya no se ve. Pero ahorita más o menos tenemos una tracción. Ok. Aquí está. Estos son los que están ahorita. Oh, sí, 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 iba a decir. Que... Uy, la, luego la señora se mira más. Ok. Ahí está la señora. Tal vez está sentada. Ya. Yeah. Tenemos a ellos nueve. 
Sí, se mira el de allá más está. joven, el hombre. El que está en Bueno, mira, el que está aquí. Él, él, él que está aquí creo que es el más joven. Pero, ya, yeah, a ver, no buscando si. No buscando si, si tenía más o menos. Ahí en la latina, ¿verdad? La primera latina. Ajá. Y el presidente <coughs> Obama la puso. Okay. So, ellos vienen siendo los jueces de la Corte Suprema. Y vamos a pensar otra vez en el sistema de pesos y contrapesos. El Congreso, el Senado, el Presidente, todos tienen diferentes términos. El Senado... El Senado tiene seis años en la oficina. El Senado. Seis años. En la casa del Senado. Acuérdense, la casa que tiene 100 miembros. ¿Okay? La casa de representativos, ¿cuántos miembros tienen? ¿Sí se acuerdan? 435. Uh -huh. Dos años tienen en la Casa de Representativos, dos miembros. ¿Okay? El presidente, si ¿sí saben cuánto tiempo tiene el presidente? Cuatro. Cuatro años. Vamos a apuntar estos términos porque um, a veces salen preguntas en el examen de eso. Ok. So, vamos a llamar esa nota... Términos de oficina. Términos de oficina. Presidente. Cuatro años. Y no más. ¿De cuánto lleva el Trump? Meses. 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 ¿No lleva ni uno? No, apenas no. ¿Ya quieres que se vea? Apenas en enero, ¿verdad? Uh -huh. Perfecto. Ok. Presidente cuatro años, si no más puede ser presidente dos términos en su vida. Senadores, seis años. Y no hay límite de cantidad de términos. Representante, casa, 